as a Ami, we are going to study a very famous experiment, a Millikan's oil wrap experiment. And the date they in 1909 my experiment got ago. And till date we are studying about this experiment. Yeah, so there is so Kuraru Jun experiment or Kubari Mami discussion got some to say very poil scientists are gorgeous experiment alarm. Niki got some yanida. Then I say the Kurala replicate got it in a physics lab upon your nuncha, theory penny up or nuncha, the Kurala may got some. Modern physics ma majority kurar chai experimental kurar nai discussion garchum hai so experimental kurar ko jun discussion garda khiri sabanda pahilo kura ke auncha ta bhanda khiri har ek experiment physics ma har ek experiment it is based on certain law physics ko euta law ma athwa physics ko principle ma based work huncha so whenever you come across any kind of experiment hai ta tesko law ke ho to kun principle ma based bhara kaam gariko chha tyo tha paunu paryo hai second bhane ko apparatus setup Experiment gone like the apparatus science that my practical lab company gone back on so you have a list of apparatus. So, you know, Kiki apparatus use got a creation scientist a latest cobari my discussion unsa or the apparatus co cam kiki uta. Harek apparatus ka afne cam unsa to cam cobari ma. I'm a discussion got some raw as your first book. I'm a sub experiment like cam lagni kurasi my explain got this either. This pachi I'm so actual my working principle. I know so cam costume is the experiment like key got it then. Findings, experiment, but a kicky observations are uh, IO. This was the lami result, ma uh, explain gorsum. This was the last month's result also. Tell analysis gorsum. That's the most important part. Last month result like analysis gorne parts. So in that tool, uh, calm was a good either. A Millikan's old drop experiment. Yamagi did one is a catch in 1909. Matsa experiment back with you. R. A. Millikan, when a scientist or Fletcher, when a scientist is a millera, he experiment got a go. Clear, sir. So this experiment. Ele key calculate gorsa ta bhanda kheri yo experiment bada hamle oil drop namely clear chha the millikan's oil drop experiment bhane ko millikan le oil drop sanga gareko experiment ho yo oil drop sanga experiment garera millikan le dui ta kura calculate gareko chha isma pahilo bhane ko chha ke ho radius of oil drop calculate garyo ra second bhane ko charge tyo oil drop ma kati charge cha q calculate garyo tyo calculate garnu ta afi ma important kura chhadai cha haina ra tyo calculation bada jun result aako cha that result is even more important. This is why physics coach is very important. Law like explain it. Hey, that. Now, you can principle my base. That. That like explain. Go on. Pour it. This is principle. One. Go. It is mainly Stokes law. One. I will highlight. Go on. This is like. Millikan's oil drop experiment ko main principle bane ke Stokes law. Ra experiment bada agi mele bane se ke dui ta condition aami isma apply gaar sam ra dui ta condition bada aami first case ma ke nikal sam radius of the oil drop nikal sam ra this pa se second case ma charge nikal sam. So this experiment is based on the study of motion of an oil drop. So oil drop lai khasa aire tisko motion lai study garni yo. Ek chodi chai free fall. Gravity matter apply on the hiri cost of halcons of this commotion. Then I study the hami radius calculate gorsum old drop go. The second case my key gorsum tab on the hiri electric field pen apply gorsum. A boss the particle kura yapan yaunse electric field go kura. Even though I got him just a guy go class my electric field go concept party with him. Tipani kura yap apply unsa. Rayo electric field pen apply gorda hiri. Oba electron go motion cost unsa. We're going to see this with hami this much charge calculate gorsum. Clear sir. Rays my apply uni principle to apply uni law when it goes strokes law. अब स्ट्रोक्स लॉ ले के भन्छ त स्ट्रोक्स लॉ त पहिले मेकानिक्स पनि पढ्नु हुन्छ है सो त्यसलाई डिराइभ गर्नु हुन्छ मेकानिक्स मा क्लियर लेट्स सी दिस डायग्राम यो त पहिले देखिराख्नु भएको डायग्राम हो यो त पहिले सबै प्राय बुक्स हरमा चाहिँ यही डायग्राम हुन्छ अब म त मलाई यो डायग्राम भन्दा चाहिँ एक्चुअल डायग्राम कस्तो हुन्छ पहिले त्यो देखाउँछु त्यसपछि हामी यो डायग्राम मा के के पार्ट्स छ विल कम टु दैट है त एक्चुअल डायग्राम चाहिँ यस्तो हेर्नुस् त दिस लेफ्ट यो साइड को डायग्राम चाहिँ एक्चुअल मेडिकल ले गरेको डायग्राम भयो है के रे एक्सपेरिमेन्ट गर्दा खेरिको सेटअप भयो मैले डायग्राम को फर्म मा यसरी देखाए अब एलाई नै यसको भित्र कस्तो छ भने एनिमेटेड भर्जन चाहिँ यो क्लियर यो थ्री डाइमेन्सनल अंडरस्टुड सो यहाँ नेर प्लेट्स हरु छ हैन एक्चुअल मा चाहिँ यो सर्कुलर प्लेट्स हरु छ तर हामीले बुक्स हरु मा तपाईको डायग्राम कस्तो खालको हुन्छ बुक्स मा चाहिँ यस्तो खालको डायग्राम हुन्छ है त सो हामी यही डायग्राम मा रेफरेन्स लिएर चाहिँ एक्सप्लेन गर्छौं के के कुरा छ भनेर क्लियर ओके सो लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन म लागि भनेको जस्तै पहिला प्रिन्सिपल लाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो यो कुन प्रिन्सिपल मा बेस छ त्यसपछि एपरेटस सेटअप लाई एक्सप्लेन गर्नु पर्यो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टु डू त्यसपछि हामी यस भित्र के के काम भएको थियो त्यसलाई एक्सप्लेन गर्छौं है त सो दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप फर मिलिकन्स ओल्ड ड्रप एक्सपेरिमेन्ट इट कन्सिस्ट अफ सुरुमा इट कन्सिस्ट अफ टु मेटल प्लेट्स है यो सो मैले शेड गर्दै यहाँ नेर यो दुईटा मेटल प्लेट दिस आर टु मेटल प्लेट्स नाम दिएको छ यहाँ ए र बी यो मेटल प्लेट माथिको ए लाई चाहिँ मैले ब्याट्रीको पोजिटिभ मा लगेर कनेक्ट गरेको छु बी लाई ब्याट्रीको नेगेटिभ मा लगेर कनेक्ट गरेको छु है सो अर्थिंग गरेको छु त्यसपछि माथि प्लेट ए को बीचमा के छ एउटा होल छ त्यो होललाई सँगै मैले 
एउटा एटोमाइजर कनेक्ट गरेको छु एटोमाइजर भनेको स्प्रेयर जस्तै हो है त्यो एटोमाइजर म यहाँ क्लक ओइल हालेको छु ओइल अनि यहाँ मैले प्रेसर अप्लाई गरे भने यहाँ बड ओइल ड्रपलेट्सहरु निस्किन्छ अनि होल को होल को थ्रुबाट के हुन्छ द ओइल ड्रप विल फल युनिफर्मली इन बिटवीन टु प्यारलल प्लेट्स क्लियर छ सो माथिको प्लेट पोजिटिभ प्लेट छ तलको प्लेट नेगेटिभ प्लेट छ र यो एन्टायर सेटअप ला हामीले के गरेको छम डबल वाल च्याम्बर मा इन्क्लोज गरेको छम है सो दिस इज डबल वाल च्याम्बर अब इसको काम पनि भन्छु म अर्को डायग्राम देखाएर इन्डिभिजुअल है देयर आर थ्री विन टु विन्डोज मा दुईटा विन्डो देखाए मैले विन्डो डब्लु 1 र विन्डो डब्लु 2 एक ठाउँमा हामीले लाइट पास गरेको छम अर्को ठाउँमा एक्स रे पास गरेको छम त्यसपछि होल एक्सपेरिमेन्ट को मोटिभ भनेको के हो रे ओइल ड्रप को मोशन लाई स्टडी गर्नु पर्यो त्यही भएर ओइल ड्रप को मोशन लाई हेर्नको लागि यहाँ नेर माइक्रोस्कोप पनि हालेको छ क्लियर सो बेसिक अब अर्को डायग्राम बाट चाहिँ म तपाईलाई डिटेल मा एक्सप्लेन गर्छु त्यही यहाँ बाट अहिले के कुरा हो यहाँ नेर अब लेट्स सी सुरुमा वी ह्याभ दिस टु सर्कुलर मेटल प्लेट्स यहाँ ब्लु कलर को जुन मेटल प्लेट्स देख्नु भएको छ दिस आर टु सर्कुलर मेटल प्लेट्स अगेन हामीले यसरी होरिजन्टल जुन बनाएको छम दे आर एक्चुअली सर्कुलर मेटल प्लेट्स है सो यको टु डाइमेन्सनल फिगर मा चाहिँ हामीले होरिजन्टल देखायम बुक्स मा तपाईले त्यही फिगर पाउनु हुन्छ सो दे आर टु प्यारलली मैले यसरी अरेन्ज गरेर राखेको छु दुईटा मेटल प्लेट्सहरु त्यसको नाम मैले दिए ए र बी सो दिस माथिको ब्लु कलर को मेटल प्लेट लाई ए भने र तलको ब्लु कलर को मेटल प्लेट लाई बी भने क्लियर छ अब मोडर्न फिजिक्स को एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ त भन्दाखेरि यसरी एक्सपेरिमेन्टहरु पढ्दाखेरि चाहिँ यो कथा जस्तै हुन्छ सो म तपाईलाई कथा सुनेर कथाको तरिकाले सुनाउँछु तपाई कथा जस्तै गरेर सुन्नुस् याद पनि सजिलैसँग हुन्छ है म्याथमेटिक्स पार्ट्स त गर्नै पर्छ म्याथमेटिक्स त त्यसको डायमिटर कति छ त भन्दाखेरि अराउन्ड 20 सेन्टिमिटर यो दुईटै प्लेट्स आइडेन्टिकल छ डायमिटर यसको अराउन्ड 20 सेन्टिमिटर को डायमिटर छ है सो यहाँ देखि यहाँ सम्म अब दुईटा मेटल प्लेट को बीच को जुन सेपरेशन छ जसले हामी डिस्टेंस बिटवीन टु मेटल प्लेट्स भन्दा पनि हुन्छ अथवा सेपरेशन बिटवीन टु मेटल प्लेट्स भन्दा पनि हुन्छ यहाँ देखि यहाँ सम्मको डिस्टेंस है कति छ त इट इज अराउन्ड 1.5 सेन्टिमिटर क्लियर सो दुईटा सर्कुलर मेटल प्लेट्स ले हरेक सर्कुलर मेटल प्लेट को डायमिटर 20 सेन्टिमिटर छ र दुईटा सर्कुलर मेटल प्लेट्स बीच को जुन सेपरेशन छ त्यो कति रहेछ 1.5 सेन्टिमिटर ले गरेछ मिलिकनले क्लियर छ देन ए प्लेट जुन छ ए प्लेट को बीचमा हामीले के गर्यौ एउटा होल एच क्रिएट गरे मैले यानी एउटा होल क्रिएट गरे ओइल त ड्रप गर्नु पर्यो त ड्रप गर्नु त पोल त चाहियो त्यही भएर त्यो होलले के गर्छ त्यहाँबाट ओइल ड्रप लाई ड्रप गराउने काम गर्छ है सो होल एच छ एन्ड अपर प्लेट जुन छ इट इज कनेक्टेड टु हाई टेन्सन ब्याट्री ब्याट्री को पोजिटिभ मा लगेर कनेक्ट गरे र लोअर प्लेट जुन छ इट इज अर्थ है सो ब्याट्रीको पोजिटिभ र नेगेटिभ मा मैले लगेर कनेक्ट गरे अब त्यहाँ हामी स्विच पनि हाल्न सक्छम सो स्विच अन गरे भने माथिको प्लेट पोजिटिभ प्लेटको रूपमा काम गर्छ लोअर प्लेट नेगेटिभ प्लेटको रूपमा काम गर्छ स्विच अफ गरे भने त्यहाँ प्लेट हुनु नहुनु केही फरक परेन किनभने त्यसले इलेक्ट्रिक फिल्ड अप्लाई गर्दैन बिकज इट इज स्विच अफ हामीलाई दुईटा केस चाहिन्छ एकचोटी इलेक्ट्रिक फिल्ड नहुँदाखेरि अर्कोचोटी भनेको इलेक्ट्रिक फिल्ड हुँदाखेरि सो हामीले कतै स्विच पनि राख्न सक्छम त्यो स्विचको कुरा मैले यहाँ गरिन हैन देन अब इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो है सो यहीँबाट चाहिँ हामी कस्तो खालको सर्ट क्वेसन्सहरू चाहिँ यसबाट सोध्न सक्छ त्यो पनि डिस्कसन गर्छौँ है त त्यसपछि मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यसमा माथिको जुन यो होल एच छ यसमा चाहिँ एउटा एटोमाइजर कनेक्ट गरे अब एटोमाइजर भनेको के होइन स्प्रेयर हो है तपाईँले स्प्रे गर्नको लागि जुन युज गर्नुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी एटोमाइजर भन्छौँ अथवा यसलाई स्प्रेयर भन्दा पनि हुन्छ हाई टेन्सन ब्याट्री भनेको हाई टेन्सन ब्याट्री भनेको चाहिँ एकदमै हाई भोल्टेज दिने ब्याट्री भनेको है सो भोल्टेज बढी चाहियो सो भोल्टेज बढी दिने ब्याट्रीलाई हामी हाई टेन्सन ब्याट्री भन्छौँ कहिले काहीँ चाहिँ कुनै कुनै एक्सपेरिमेन्टमा लो टेन्सन ब्याट्री पनि युज गर्न सक्छौँ है थोरै भोल्टेज दिए पुग्ने यसमा चाहिँ अलिकति बढी भोल्टेज चाहिने भएकोले हाई टेन्सन ब्याट्री युज गर्यो क्लियर ओके सो यो जुन एटोमाइजर छ यो एटोमाइजरमा हामीले ओइल हालेको छौँ यो ओइल कस्तो हुनुपर्यो त भन्दाखेरि इट ह्याज टु बी अ भेरी स्पेसिफिक ओइल यसको नाम के हो त भन्दाखेरि क्लक ओइल अब क्लक ओइलको विशेषता के हो त क्लक ओइलको सट्टा हामीले पानी युज गरेको भए झन् सजिलो हुन्थ्यो कि पानी युज गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ क्यान वी युज वाटर इन्स्टेड अफ ओइल भनेर चाहिँ क्वेसन सोच्छ सो वाटरको र ओइलको प्रपर्टी फरक छ सो ओइलको प्रपर्टी स्पेसिफिक भएकोले नै यसमा ओइल ड्रप युज गरेको सो कस्तो खालको प्रपर्टी हुनुपर्यो सी नन वोलाटाइल हुनुपर्यो त्यो ओइल ड्रप कस्तो हुनुपर्यो त भन्दाखेरि इट ह्याज टु बी नन वोलाटाइल अथवा यसलाई अर्को टर्ममा भन्दाखेरि लो भ्यापर प्रेसर भन्दा पनि हुन्छ र अर्को इट ह्याज टु बी भिस्कस अब यसलाई
अब यहाँ हेर्न को लागि मैले माइक्रोस्कोप मा बसिराको छु माइक्रोस्कोप ले स्टडी गर्नु पर्यो नि त्यसको मोशन अब यो ओइल ड्रप खस्दा खस्दै खस्दा खस्दै बीचमै वेपराइज भइदियो भने अब त्यहाँ ओइल ड्रप नै हुँदैन सो केको मोशन लाई स्टडी गर्ने त्यही भएर कस्तो खालको हामीले ओइल ड्रप चाहियो इट ह्याज टु बी नन वोलाटाइल क्लियर अर्को भनेको इट ह्याज टु बी विस्कस विस्कस भनेको कस्तो हुनु पर्यो तपाईले ओइल एउटा ओइल ड्रप ओइल र लेट्स से ग्लिसरिन र वाटर भन्नु म कम्पेयर गर्न सहिलो हुन्छ ग्लिसरिन र वाटर दुईटाले तपाईले ग्लासमा राखेर स्टिर गर्न खोज्नु भयो भने पानीलाई सजिलै स्टिर गर्न सक्नुहुन्छ ग्लिसरिन चाहिँ अलिकति बाक्लो भएको जस्तो फिल हुन्छ इट मिन्स द्याट भिस्कोसिटी केको बढी रहेछ ग्लिसरिनको भिस्कोसिटी बढी रहेछ भिस्कोसिटीलाई हामीले सिम्पल टर्ममा बुझ्दाखेरि फ्रिक्सन भनेर पनि बुझ्न सक्छौँ तर फ्लुइड डाइनामिक्समा चाहिँ हामीलाई भिस्कस फोर्सको टर्मलाई इन्डिकेट गर्छौँ क्लियर सो यो भिस्कस भिस्कस लिक्विडले केलाई इन्डिकेट गर्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो ओइल ड्रप छ त्यसको ओइल ड्रपको साइजलाई चाहिँ सानो बनाउने काम गर्दछ क्लियर छ क्लक ओइल भनेको नाम मात्रै हो यस्तो खालको प्रपर्टी भएको ओइल हामी क्लक ओइलको नाम दिएको इट ह्याज टु बी नन वोलाटाइल अनि इट ह्याज टु बी भिस्कस क्लियर सो भिस्कसले केलाई इन्डिकेट गर्दो रहेछ जुन सेप एन्ड साइज छ यहाँबाट ड्रप हुने ओइल ड्रप त्यो ओइल ड्रपको चाहिँ सेप मेन्टेन गर्ने काम पनि गर्छ पहिलो कुरो स्फेरिकल सेप मेन्टेन गर्ने काम गर्छ अर्को भनेको त्यो ड्रपलेट्सहरू चाहिँ सानो सानो ड्रपलेट्सहरू बनाउनेलाई चाहिँ हेल्प गर्छ यो भिस्कस प्रपर्टीले क्लियर किनभने ठुलो ओइल ड्रप भयो भने मेडिकल एक्सपेरिमेन्ट त्यहाँ भ्यालिड हुँदैन त्यो पनि हामी सर्ट क्वेसनमा पढ्छौँ यो पनि आउँछ क्यान बी पर्फर्म द मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्ट विथ लार्ज ड्रप्स भनेर सोच्छ सो लार्ज ड्रप लिएर हामीले एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ गाह्रो हुन्छ त्यही भएर सानो सानो ड्रपलेट चाहियो तर सानो भएर फेरि एक्सट्रिमली सानो भयो भने पनि मिलिकन्स एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्दैनौँ किनभने एक्सट्रिमली स्मल ओइल ड्रप्समा स्टोक्स ल जुन यसको प्रिन्सिपल हो त्यो भ्यालिड हुँदैन क्लियर त्यसलाई चाहिँ मैले सर्ट क्वेसनमा राखेको छु हामी लिस्ट गरेर पढ्छौँ अहिलेको लागि के बुझ्नुहोस् हामीले कस्तो खालको ओइल लिनुपर्यो इट ह्याज टु बी क्लक ओइल पानी लिन सक्दैनौँ वाटर लिन सक्दैनौँ किन त भन्दाखेरि वाटरको यस्तो खालको प्रपर्टी हुँदैन अब क्वेसन आउँछ यस्तो खालको प्रपर्टी किन चाहियो त भन्दाखेरि नन वोलाटाइल किन हुनुपर्यो रे एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस् मन मनमने आन्सर भन्नुहोस् नन वोलाटाइल भनेको छिट्टै इभापोरेट नहुने इभापोरेट भयो भने त यसको मोसन स्टडी गर्न सकिँदैन त्यही भएर छिट्टै इभापोरेट नहुने खालको प्रपर्टी चाहियो अर्को भनेको भिस्कस लिक्विड चाहियो यसले सेपलाई पनि मेन्टेन गर्ने काम गर्छ र अर्को भनेको के हो जुन यो ड्रपलेट्स छ इट बिकम्स भेरी टाइनी ड्रपलेट्स सानो सानो ड्रपलेट्स हुन्छ र यसले जुन टर्मिनल भिलोसिटिज हुन्छ छिट्टै एटेन्ड गर्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यस्तो प्रपर्टी भएको लिक्विड चाहियो एन्ड द्याट इज द रिजन वी युज क्लक ओइल क्लियर छ यो कुरा एनी क्वेस्चन यसमा लगाउनु है त यो दुईटा जुन मैले येल्लो कलरले मार्क गरेको छु दिस टू भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टिज अफ क्लक ओइल वाटर किन युज गर्न सक्दैनौँ भने पनि यही दुईटा प्रपर्टी हुँदैन त्यही भएर अथवा क्लक ओइल किन युज गर्नुपर्छ भने पनि यही दुईटा प्रपर्टी भएर क्लियर ओके दन त्यसपछि मैले यहाँ स्प्रेयरबाट यो एटोमाइजरमा प्रेसर अप्लाई गरेँ यहाँबाट ड्रपलेट्सहरू थुप्रै ड्रपलेट्सहरू ड्रप भयो र यो होलबाट चाहिँ बिस्तारै ड्रपलेट्सहरू तल खस्दैछ अन्डरस्टुड अब यसरी तल खस्दै गर्दाखेरि यो दुईटा प्रेस प्लेट्स जुन छ मेटल प्लेट्स यो दुईटा मेटल प्लेट्सको बिचमा त के छ एयर मलिक्युल छ त्यो एयर मलिक्युलले के गर्छ त भन्दाखेरि ओइल ड्रप खस्दै गर्दाखेरि एयर मलिक्युलले सर्टेन रेसिस्टेन्स एक्ट गर्छ एयरले तल जान दिँदैन ओके न सो त्यो कारणले गर्दाखेरि ओइल ड्रप्समा के हुन्छ फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि ओइल ड्रप्स चार्ज हुन्छ सो ओइल ड्रप सुरुमा न्युट्रल छ ओइल ड्रपमा चार्ज छैन अब ओइल ड्रप तल खस्दै गर्दाखेरि यहाँनिर एयरसँगको फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि ओइल ड्रप के हुन्छ चार्ज हुन पुग्छ तर यदि सफिसियन्टली चार्ज भएन भने चाहिने जति चार्ज भएन भने चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ यहाँ एक्सरे पठाउँछौँ यो एक्सरेले के गर्छ त भन्दाखेरि ओइल ड्रपलाई चार्ज गर्ने काम गर्छ क्लियर खासमा ओइल ड्रप कसरी चार्ज हुन्छ रे ओइल ड्रप जुन दुईटा प्लेटको बिचमा खस्दै गर्दाखेरि त्यहाँ एयर जुन छ त्यो एयरले एयरको कारणले गर्दाखेरि फ्रिक्सन क्रिएट हुन्छ र त्यो फ्रिक्सनको कारणले गर्दाखेरि ओइल ड्रप चार्ज भइसक्छ तर सफिसियन्टली चार्ज भएन भने ओइल ड्रपलाई चार्ज गर्नको लागि हामी बाहिरबाट के पठाउँछौँ एक्सरे पठाउँछौँ अब यसमा थोरै कन्फ्युजन हुन्छ प्रायः बुक्सहरूमा यो क्लियरली लेखेको छैन ओइल ड्रपलाई चाहिँ एक्सरेले कसरी चार्ज गर्छ भनेर त्यसलाई डिस्कसन गरौँ है त यहाँबाट हामीले एक्सरे पठाएको छौँ सोर्स अफ एक्सरे है जसलाई हामी आयोनाइजिङ रेडि रेडिएसन पनि भन्छौँ अब यहाँ थुप्रै एयर मलिक्युल्सहरू छ है यहाँनिर देर आर मेनी एयर मलिक्युल्स यसलाई मैले येल्लो कलरले मार्क गरेँ ल यो चाहिँ एयर मलिक्युल्सहरू भयो अब जसै हामीले यहाँ एक्सरे पठाउँछौँ यो एक्
इलेक्ट्रोन निकालने प्रोसेस हो सिंपल प्रोसेस में सिंपल बात में बुझता कि तो यानी रा एयर मॉलिक्यूल्स ले आयनाइज करें पैसे क्यों ना यहाँ बड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन्स और निश्चित ना अब यो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और क्यों उनसे तब बंदा कि ये ओल्ड ड्रॉप में गर अटैच वाई दिन सा अन्य जैसे ये ओल्ड ड्रॉप में गर अटैच होना अब ओल्ड ड्रॉप का सरी चार्ज होना नाउ द ओल्ड ड्रॉप बिकम्स नेगेटिवली चार्ज क्लियर सा सो एक्स रे के काम करने रहे सा फिर रिपीट करें मेले एग्जाम में सोधे को पनी सही एक्स रे को काम क्यों बने रा सो एक्स रे को काम मनी को केरे सा ओल्ड ड्रॉप लाइ चार्ज करने काम रहे सा क्लियर कौशली चार्ज कर सकता बंदा केरे आयनाइजेशन करे रा तर ओल्ड ड्रॉप ला आयनाइज करने वही ना ओल्ड ड्रॉप ला आयनाइज कर दे ना ये दे ओल्ड ड्रॉप ला आयनाइज करे बने ता ओल्ड ड्रॉप पॉजिटिवली चार्ज होना ये एक्सपेरिमेंट में ओल्ड ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज होना सो कौशली ता यो एक्स रे ले एयर मॉलिक्यूल ला आयनाइज कर सा अने तो एयर मॉलिक्यूल बाढ़ जोन आयनाइजेशन बाढ़ निश्चित को फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रुसा तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ रु एयर के लिए ओल्ड ड्रॉप मगर अटैच होना अने तेज को कारण लेकर ता खेरी ओल्ड ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज होनी हो क्लियर सा एक्स रे को काम इसमें के कंफ्यूजन समझने सोच दो सही था एक्स रे को फंक्शन इन दिस होल एक्सपेरिमेंट क्लियर सा किसने लगा नुस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एक्स रे एक्चुअली मन मने आंसर दिनों एक्स रे क्या काम कर सा बने रा यस शुरू में अपनी चार्ज वही से क्या होना है फ्रिक्शन को कारण लेकर दाखिली है ना ओल्ड ड्रॉप तला खोसना खोस दे इसा एयर तो सही है एयर लेके कर सा रेसिस्टेंस अप्लाई कर सा तो कारण लेकर दाखिली चाहिए फ्रिक्शन डेवलप होना है तो इसलिए ओल्ड ड्रॉप लाइक कई हद समय चार्ज कर इसे क्या होना है अब सफिशिएंटली � इसमें के कन्फ्यूजन छो नत टिप्न हाई तो यहाँ पर मैं चार्ज मत एक्सरे चार्ज मत लेखे हाई सो कसरी चार्ज कर प्रोसेस मैं एक्सप्लेन करें क्लियर मलिक्यूल है एयर मलिक्यूल आयोनाइज कर एक्सरे बने को हाई एनर्जी बाको रेडिएशन बो तो एक्सरे लेके कर सकता बंदा कि एयर मॉलिक्यूल लाई आयनाइज करनी बायो और आयनाइजेशन करी से क्या बसी यहाँ बड़ा फ्री इलेक्ट्रॉन निश्चित सा तो फ्री इलेक्ट्रॉन से ओल्ड ड्रॉप में गार क्यों सा अटैच हुन सा एंड बिकॉज़ ऑफ़ दैट ओल्ड ड्रॉप बिकम्स नेग दो तीन डर जाल रहा है कुछ मामले ना ये वाला जाल वाला चाहिए एक्सरे पढ़ा कुछ हम वो डब्लू विंडो डब्लू टू बारा एक्सरे का काम बनी सके हम और कुछ जाल से यार डब्लू वन विंडो डब्लू वन अब यो डायग्राम में चाहिए मतलब डब्लू वन देखा कुछ है ना शुरू को डायग्राम में से डब्लू वन देखा है तो अंदर से मतलब ये रूम में अपने सभी अंदर आ रहे हैं बना रहा है मतलब कहीं पर नहीं देखी देना माइक्रोस्कोप ले रहे हैं यहाँ क्या क्या सब अंदर ओल्ड आपको मोशन तो स्टडी करना सकी देना एक्सपेरिमेंट में अपनी तो इसको लाइट लाइट चाहिए तो ये बोला यहाँ पर जो विंडो डबल टू सा जो माइक्रोस्कोप ले हेर there must be light. So, window W1 बाद आमने जुन light पठाँ चुँ, तेसको काम के रहे से था बंदा किरी, illuminate गरने, oil drop लाई, illuminate गरने, काम गरचा, so that we can view that oil drop from the microscope, अनि कसरी drop बही राको चा, बने आमने radius calculate गरना सक्षम, charge calculate गरना सक्षम, clear चा, so that is the function of light which we pass from window W1. So, W2 बाद x-ray पठाएं, W1 बाद light पठाएं, clear? अब माइक्रोस्कोप को करा गरी सके, so a microscope is provided with a cross wire and a micrometer in order to trace the motion of the oil drop. So micrometer is study gar dey kati motion hai na kati second ma kati fall ba ko sa tela study gar rachay. Amne radius calculate gar sam ra charge calculate gar sam. So this is how it looks like. Experiment gar da khir se surma jun experimental setup ko construction sa ra experimental setup gar isa ge pachi ba kam har ek part le kosari kam gar sa bani kura chay. Yo oil bakhar padi ko slide or yo bandha agari ko slide le explain gar sa. Clear? So if we are clear with this, then we will move on to the other case, which means that we have to relax the mathematics. So if you want to repeat this, let me know. In this whole construction, we have to take two steps. 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 अरे को ऑयल कॉस्टो खाल को उन्हें पड़ता क्लॉक ऑयल उन्हें पड़ता कि उन्हें कॉस्टो कॉस्टो प्रॉपर्टी आई वे एक्सप्लेन दैट आई ना रॉर को बने को ये एक्सरे को काम प्राय सॉर्ट क्वेश्चन में सोधे रखने बने को ये रूट आओ आई माइक्रोस्कोप को काम बने को ऑयल ड्रॉप को मोशन लाइ स्टडी करने यो होल एक्सपेरिमेंट को काम मने के एक ही रेशे था बंदा खेरी ओल्ड ड्रॉप खोसते ही कर दा खेरी ओल्ड ड्रॉप लाई हेरेरा ओल्ड ड्रॉप को मोशन लाई स्टडी करनी हो हेरने को लाई तो माइक्रोस्कोप चाहिए बिकॉज़ द ओल्ड ड्रॉप इज़ स्मॉल है ना एक चुर समराइज़ कर देने सर सर थी लाठी कैसा एक चुर मुझे समराइज़ कर देने इधर सो दो इटा मेटल प्लेट्स 
है सो इसको डायमिटर छ 20 20 सेन्टिमिटर को डायमिटर छ र दुईटा प्लेट्स बीचको जुन डिस्टेंस छ त्यो 1.5 सेन्टिमिटर छ है कथा जस्तै छ कथा जस्तै गरेर सुन्नुस् है त एक आदेशमाबाट सुरु गरौं त्यसपछि माथिको अपर प्लेट जुन छ अपर प्लेटको यो सेन्टरमा चाहिँ हामीले एउटा होल बनाएको छम पल बनाइदिएको छम त्यो होल सँग मैले के अटाच गरे एटोमाइजर अटाच गरे स्प्रेयर अटाच गरे यो एटोमाइजर मा हामीले के राख्यौ क्लक ओइल राख्यौ क्लक ओइल को दुईटा मेजर प्रोपर्टी यो नन वोलाटाइल हुनु पर्यो र विस्कस हुनु पर्यो नन वोलाटाइल किन त भन्दा खेरि छिट्टै इभापोरेट नहोस् भनेर हो र वोलाट अर्को के रे विस्कस प्रोपर्टी किन हुनु पर्यो त भन्दा खेरि विस्कस प्रोपर्टीले यसको शेप लाई मेन्टेन गर्न पनि काम गर्छ हो सानसानो ओइल ड्रप को साइज लाई चाहिँ सानसानो बनाउन पनि काम गर्छ अर्को भनेको ओइल ड्रप को जुन ड्रप हुँदा खेरि ओइल ड्रप ले छिट्टै टर्मिनल भेलोसिटी गेन गर्न पनि हेल्प गर्छ त्यही भएर चाहिँ त्यस्तो खालको शेप एन्ड साइज लाई मेन्टेन गर्नको लागि हामीले कस्तो खालको प्रोपर्टी भएको लिक्विड चाहियो विस्कस प्रोपर्टी भएको लिक्विड चाहियो अंडरस्टैंड ल होइन 20 सेन्टिमिटर भनेको यो जुन मैले भ्यालु भनेको छु 1.5 र 20 सेन्टिमिटर त्यो भनेको चाहिँ मिलिकल नै एक्सपेरिमेन्ट गर्दा खेरि त्यो डाइमेन्सनमा राखेर एक्सपेरिमेन्ट गरेको थियो हामीले मिलिकल नै गरेको कुराहरु नै यहाँ रिपिट गर्दै छम है सो एक्जामपल होइन कि मिलिकल नै गरेकै भ्यालुजहरु हामी नै युज गर्दै छम क्लियर अर्पण ल म कहाँ थिए त्यसपछि ओइल ड्रप मैले स्प्रे गरे ओइल ड्रप यहाँ खस्दै छ है ओइल ड्रप खस्दै गर्दा खेरि यहाँ भएको जुन एयर मोलिक्युल छ त्यो एयर मोलिक्युल सँगको फ्रिक्सनको कारणले गर्दा खेरि ओइल ड्रप चार्ज हुन्छ तर सफिसियन्टली चार्ज भएन भने हामीले बाहिरबाट एक्सरे पठाएर त्यसलाई चार्ज गर्ने काम गर्छम ओइल ड्रप लाई सो एक्सरे ले खासमा के गर्दो रहेछ त भन्दा खेरि एक्सरे हामीले यहाँ पठाउँदा खेरि यहाँ भएको एयर मोलिक्युलहरु आयनाइज हुन्छ आयनाइज भइसकेपछि चाहिँ थुप्रै फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु निस्किन्छ त्यो फ्री इलेक्ट्रोन्सहरु ओइल ड्रप मा गएर टासिन्छ अब सुरुमा त ओइल ड्रप को चार्ज थिएन अब इलेक्ट्रोन्सहरु टासेपछि के भो ओइल ड्रप नेगेटिभली चार्ज भयो सो यसरी चाहिँ एक्सरे ले ओइल ड्रप लाई नेगेटिभली चार्ज गराउने काम गर्छ अनि त्यही कति चार्ज छ त्यो पनि हामी क्याल्कुलेट गर्छम क्लियर एन्ड अर्को काम भनेको यहाँ नि माइक्रोस्कोप को काम भयो सो माइक्रोस्कोप ले चाहिँ ओइल ड्रप खस्दै गर्दा खेरि स्टडी गर्नको लागि माइक्रोस्कोप ले हेर्नको लागि वी युज माइक्रोस्कोप त्यसको लागि लाइट पनि चाहियो त्यही भएर विन्डो डब्लु1 बाट हामीले के गर्छम लाइट पनि पास गर्छम कथा आइतियो फेरि रिपिट गर्नु पर्छ अब त पर्दैन होला आई थिंक इट इज क्लियर अब म्याथमेटिक्स तिर जाम त हामी सो थोरै हैन एक्सप्लेनेशन पछि वी विल गो टु द म्याथमेटिक्स अब यहाँ दुईटा केस छ पहिलो केसमा हामी के गर्छम त भन्दा खेरि ग्राभिटी मात्रै अप्लाई गर्छम यहाँ नि र स्विच अघि मैले भने नि स्विच को कुरा गरे नि स्विच लाई अहिले अफ गर्दिन्छु म है सो स्विच अफ गरिसकेपछि माथिको पोजिटिभ प्लेट नेगेटिभ प्लेट भन्ने कुरै भएन किनभने स्विच अफ गरिसिसि यहाँ ब्याट्रीको कामै छैन ब्याट्रीको काम नभएपछि पोजिटिभ नेगेटिभ भन्ने प्लेटको कुरै आएन सो केस 1 मा हामी के गर्छम ग्राभिटी मात्रै अप्लाई गर्दा खेरि ओइल ड्रपको मोशनलाई स्टडी गरेर त्यसको रेडियस निकाल्छम र सेकेन्ड केसमा स्विच अन गर्दिन्छम अब स्विच अन गरेपछि ग्राभिटी त छदै छ प्लस एक्स्ट्रा के पनि लाग्यो इलेक्ट्रिक फिल्ड पनि लाग्छ त्यो दुईटैको कारणले गर्दा खेरि ओइल ड्रप कसरी मुभ हुन्छ त्यसको म्याथमेटिकल क्याल्कुलेसन गर्छम र चार्ज निकाल्छम है मिलिकले निकालिसके छ त्यसलाई नै हामी रेप्लिकेट गर्छम मात्र भन्छम ओके देन लेट्स मूव क्रिस्टल क्लियर भन्नु भएको छ सो गुड मोशन अफ ओइल ड्रप अंडर ग्राभिटी ओन्ली अब इम्पोर्टेन्ट कुरा आयो है अब यहाँ मैले एउटा कुरा एक्सप्लेन गर्नै पर्छ स्टोक्स लको कन्सेप्ट लाई एक्सप्लेन गर्नै पर्छ मैले कुनै एउटा अब्जेक्ट ले स्फेरिकल अब्जेक्ट यहाँ ओइल ड्रप भनेकोले स्फेरिकल अब्जेक्ट नै ले त्यसलाई कुनै एउटा मिडियममा खसाइदिए अब यहाँ हाम्रो मिडियम भनेको के हो दुईटा प्लेट्स को बीचमा के छ एयर छ एयर इज द मिडियम सो त्यो ओइल ड्रप लाई अथवा कुनै अब्जेक्ट लाई मैले एयर मिडियममा खसाउँदा खेरि क्यान यू टेल मी हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स अफ फोर्सेस विल एक्ट अन दैट अब्जेक्ट ल भन्नुस् एउटा अब्जेक्ट लाई मैले कुनै एउटा विस्कस मिडियममा खसाए भने त्यो अब्जेक्ट मा कति डिफरेंट टाइप्स अफ फोर्सेस हरु लाग्छ नम्बर मात्र भन्नुस् एउटा दुईटा तीनटा चारटा कति वटा फोर्स लाग्छ त्यसपछि हामी कस्तो कस्तो फोर्स लाग्छ विल सी एउटा मात्र लाग्छ चार वटा लाग्छ दुईटा एउटा तीनटा अ एउटा दुईटा तीनटा चारटा सबै सो मेजर थ्री फोर्सेस तीनटा फोर्स चाहिँ मेजर फोर्सेसहरु लाग्छ के के फोर्स लाग्छ त भन्दाखेरि पहिलो फोर्स भनेको वेट है त्यो अब्जेक्टको वेट व्हिच अलवेज एक्ट्स इन द डाउनवर्ड डाइरेक्शन कुनै पनि अब्जेक्टको वेट भनेको के हो जहिले पनि डाउनवर्ड डाइरेक्शनमा हुन्छ त्यो अब्जेक्टको वेट इट्स बिकज अफ ग्राभिटी ग्राभिटी तलतिर तान्दाको छ त्यही भएर वेट के हुन्छ तलतिर लाग्छ जहिले पनि वेट कहिले पनि मास्तिर लाग्दैन सेकेन्ड भनेको के हो अफ थ्रस्ट एलामी बोयन्ट फोर्स पनि भन्छम है अब अफ थ्रस्ट
always in the upward direction हो और को weight भायो दूसरा force भाय third force के वो third force is even more important viscous force अब ये viscous force वाले को कौस्तो ख्याल को force होता सुनने बात से viscous force पहला नहीं you must have heard this viscous force ये viscous force लाये मैं क्या बना सक्षम था बंदा केरी अलाइ friction बना सक्षम mechanics को बात समझ चाहिए लाये मैं friction बन सम friction ले क्या कर सकता कुने पे नहीं object motion में अच्छा बने तो यूँ object को motion ले oppose कर रही काम कर सा ओ सो मेरे वाला object यहाँ रखे हाथ माथे ऐसा ऑब्जेक्ट रखें इलाय मतलब ऐसे नहीं किसारे स्लाइड करें मनी यो माथे तेरा मूव कर रहा कुछ अपने इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लाख सा वेरी ऑब्वियस ओके ना इलाय मतलब इलेक्ट्रिसिटी में लगे रह जोड़े मनी इलाय रेसिस्टेंस वन सम ये उड़े ही करो सो इलेक्ट्रिसिटी में रेसिस्टेंस वन है रेस्टो प्रॉपर्टी जोसले चार्ज को फ्लो लाये ऑपोज कर सा तो चार्ज जैसे ही फ्लो बैठा कुछ अपने रेसिस्टेंस ऑपोजिट डायरेक्शन में लाख सा क्लियर सा सो रेसिस्टेंस बने को इलेक्ट्रिसिटी को टाम में बायो फ्रिक्शन बने को मैकेनिक्स को चाहिए टाम में बायो रा फ्लुइड डायनामिक्स में चाहे हमें क्या कर सम इलाय विस्कस फोर्स बन सम सो इलेप ने क्या कर दो रहिसा मोशन लाय ऑपोज करने काम कर दो रहिसा क्लियर सा फिजिकल फोर्स को काम करे मोशन लाय ऑपोज करने काम कर दो रहिसा एंड � यदि ऑब्जेक्ट तल तीर मूव कर विस्कस फोर्स मस्तर लगने भो यदि ऑब्जेक्ट मथि मूव कर विस्कस फोर्स तल तीर लगने भो सो द डिरेक्शन अफ विस्कस फोर्स डिपेन्ड्स अपन इन विच डिरेक्शन दी अब्जेक्ट इज मुविंग क्लियर सर तीन टा फोर्स क्लियर भाई ये तीन टा फोर्स सेपरेट सेपरेट कर बुझ्भ डेरिवेशन बुझ् खास गाँव से होते हैं क्लियर सो समराइज गए मैं इसलिए कुछ अब्जेक्ट यहाँ मैं ओइल ड्रप लिखे तो ओइल ड्रप ला हमें एयर मीडियम में खसा तीन टा फोर्स लगद क्लियर स वेट अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स अब तेज हम फ्री बॉडी डायग्राम में एक्सप्लेन कर एक्सपेरिमेंट तब क्लास में करूँ कोफिशियन अफ विस्कसरी निल एक्सपेरिमेंट सायद तब कर के ट्यूब देखा ग्लास ट्यूब तो ग्लास ट्यूब में ग्लिशरीन राखे हाई तो ग्लिशरीन चाहे मीडियम हो जाए यहाँ एयर मीडियम भाग जैसे तुम को प्क्टिकल में सायद तब ग्लिशरीन इज द मीडियम ते पीछे तब सानो जो मेटल बल्ब देखा तो बल्ब में ग्लिशरीन में तब खसाल क्लियर तैं विस्कस फोर्स लग् यही कंसेप्ट अप्लाई कर क्लियर यही कंसेप्ट अप्लाई कर यही फर्मुला अप्लाई कर यहाँ पर रेडियस निल्स तेस में तब कोफिशियंट अफ विस्कसरी निल क्लियर सके सो लेट सी द फ्री बॉडी डायग्राम यह डायग्राम संगसें बनाने भाई हो कहीं कहीं चाहे तब फ्री बॉडी डायग्राम मत बना सोच हाई सो ड्र द फ्री बॉडी डायग्राम अफ एन ओइल ड्रप व्हेन इट इज मुविंग अंडर द इफेक्ट अफ ग्राविटी ओन्ली बन सो फ्री बॉडी डायग्राम बने के ओइल ड्रप लेस में तो ओइल ड्रप खेता खेल कैटा फोर्स लग् फोर्स को डिरेक्शन देखाऊ बने फ्री बॉडी डायग्राम बने हाई ला ओइल ड्रप इसको रेडियस आर छपेरिकल ओइल ड्रप अब यहाँ एयर छयर मैं देखा मिले ना यहाँ एयर छुझ्न हाई ना दुटा मेटल प्लेट्स अगर हटाई सके मैं हाई अब मैं चाहिए ओइल ड्रप में मैं फोकस कर माइक्रोस्कोप हमें ओइल ड्रप में मैं हेने हो जूम कर है यो देखें दुईटा मेटल प्लेट्स यहाँ छे है डबल वाल चैम्बर छद अरुण यहाँ एक्सरे पठा छ सब कुछ छद हटाएर हमें यह पार्ट मात्र ओइल ड्रप मात्र लिया अब यह गाड़ो कोई सो डेरिवेसन कति को आँच हाई सो तब कसले डेरिवेसन आदेन भी हल्ला सुन्न भाग हो डेरिवेसन आने प्रायोरिटी तर कु चैप्टर बार भाई छाइन फिक्स छाइन हाई सो पैला पैला सिलेबस चेंज होने भाग अगड़ी भाग यो चैप्टर बार डेरिवेसन आने फिक्स हो अब अलग कई डेरिवेसन आँच सर्टेन मक्स को है फिफ्टीन टू ट्वेंटी मक्स को तर कु चैप्टर बार भाई छाइन अब धेरे लमो लमो डेरिवेसन भी अब प्रबब्ली नोधला हाई तर सो सो ठैक्क तो भर मिले कसरी सोन सकता तो भादा खेल पैला चाहे सिलेबस चेंज होने अगड़ी ये सोथ्य चार मक्स को मिलिकन जो लब एक्सपेरिमेंट बने सो अब डायग्राम बनाने तब टाइम लगता अलग को डायग्राम याद कर कति ठूल थे है तेस पच्चीस डायग्राम में एक्सप्लेन करूँ झंड आधा प्याराग्राफ एक प्याराग्राफ हो मैथमेटिक्स तस्त थे चलन अब अलग तब सजी करना के कर दिन सकता डायग्राम दिन सकता अभी डायग्राम दिए कोईसन कसरी सोच्छ तो डायग्राम में यह कुछ एक्सपेरिमेंट में बेस्ट इसको प्रिंसिपल के हो एक मक्स को क्वेश्चन है ते पच्चीस यहाँ जो हमें एक्सरे यूज करो एक्सरे को काम के अर्क क्वेश्चन ते पच्चीस कस्तों खाले ओइल यूज कर वाटर यूज करना सकता कि सकते हैं यही कंसेप्ट डायग्राम दिए सर्ट सर्ट पार्ट गए सोद हाई यस मोस्टली कंसेपच्युअल क्वेश्चन नहीं सोच्छ तर इट डज नट मीन डेरिवेसन सोते सोन भोजे होना 
डेरिवेशन पनि सोच्छ तर कुन पोर्सनबाट सोच्छ वी डोन्ट नो अब त्यो भने छानेर पढ्ने कुरा त आएन अब यहीबाट डेरिवेशन नसोधे पनि कन्सेप्चुअल क्वेश्चन सोच्छ त्यसको लागि त डेरिभेसन जान्न जरुरी छ सो त्यही भएर डोन्ट बी इन कन्फ्युजन डेरिभेसन सोध्दैन भनेर डेरिभेसन छोड्ने होइन डेरिभेसन नपढिकन यसको कन्सेप्ट नबुझिकन तपाईँले सर्ट क्वेश्चन पनि अटेम्प गर्न सक्नुहुन्न एमसीको त कुरै छोडिदिनुहोस् हैन न्युमेरिकल पनि अटेम्प गर्न सक्नुहुन्न त्यही भएर डेरिभेसन सोधे पनि नसोधे पनि यु ह्याभ टु क्लियर द कन्सेप्ट विथ द डेरिभेसन है त म लागि भने नाइन्टिन हन्ड्रेड नाइनमा गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो यो मिलिकनले अहिलेसम्म पनि पढ्दैछौँ कति इम्पोर्टेन्ट छ अब जाँचमा सोध सोध्दैन भनेर पढ्न छोडेर हुन्छ एउटा ओइल ड्रप छ यसको रेडियस आर छ यो खस्दै छ है अब यहाँ यो त खस्दै गरेको मैले देखाउन मिलेन अब यसमा तिनटा फोर्स लाग्छ भन्यौँ है त सो पहिलो फोर्स कहाँ लाग्छ त भन्दाखेरि वेट विच इज अलवेज इन द डाउनवर्ड डिरेक्सन यो कहिले पनि माथि लाग्दैन है आरो तलतिर छ सँगसँगै बनाउनु भयो भने डायग्राम है त्यसपछि अर्को लाग्छ अपथ्रस्ट अर बो एन्ड फोर्स विच इज अलवेज इन दी अपवर्ड डिरेक्शन अब यह कारण ओइल ड्रप मुव करते तो ओइल ड्रप मुव करते सर्टेन भिलोसिटी अटेन कर जिस मैं वी वन भिलोसिटी मैं ये भिलोसिटी को एरो ने तलती देखाई रख मतलब के यहाँ ग्राविटी मत सो ग्राविटी मत ओइल ड्रप तो मत तो मुव करने पोसिबिलिटी नहीं भैन ये ओइल ड्रप तलती मुव कर इसको भिलोसिटी मैं कह देखाएं तलती देखाएं ना इफ दिस अब्जेक्ट इफ दिस ओइल ड्रप इज मुविंग इन डाउनवर्ड डिरेक्शन अब विस्कस फोर्स कह लगे तेसो भाई विस्कस फोर्स हेज टू एक्ट इन दी अपवर्ड डिरेक्शन विस्कस फोर्स हम एफ ले इंडिकेट कर बुझि फ्री बड़ी डायग्राम डायग्राम बुझ् भाई आदि काम सको डेरिवेसन को यही डायग्राम हम सीम्प्लिफाई कर एक्सप्रेस निकालने हई तायग्राम में कई कन्फ्यूजन लेट मी नो तीनटा फोर्स हमें देखा रिलोसिटी को डिरेक्शन मात्र हई भिलोसिटी फोर्स है सो ओइल ड्रप में तीनटा फोर्स लगद एवं फोर्स वेट विच अलवेज एक्स इन डाउनवर्ड डिरेक्शन अर्क अपथ्रस विच अलवेज एक्स इन अपवर्ड डिरेक्शन नो मैटर व्हाट अब यह ओइल ड्रप कह मुव कर मैं तब को सोधे मत मुव कर तल मुव कर हमें भर्टिकल डिरेक्शन को मैं कुरा हाई हर्जेंटल को डिरेक्शन कुरा सो so, यो ओइल ड्रप भर्टिकली मत मुव कर भर्टिकली तलती मुव कर सोधे तब इट हेज टू मुव इन डाउनवर्ड डिरेक्शन तलती मुव कर पर्चा क्राविटी सो ग्राविटी भाई तलती मुव करने हो और कुछ अप्सन नहीं छाइन ते भर यह जो वी वन भिलोसिटी है वी वन भिलोसिटी कुछ डिरेक्शन में होता भादा डाउनवर्ड डिरेक्शन में होता अब्जेक्ट तलती मुव कर रख एंड इफ दैट इज द केस विस्कस फोर्स कह लग्न पर्व अपोजिट डिरेक्शन जो डिरेक्शन में अब्जेक्ट मुव कर अपोजिट डिरेक्शन में लग्न पर्यटन तो इसको मतलब विस्कस फोर्स मस्तीर लग् क्लियर भ्रिषा क्यों भिलोसिटी तलती बिकज देर इज ग्राविटी हई ये तलती झर्द बिस्तार बिस्तार झर्द है सो दिस ओइल ड्रप इज मुविंग इन डाउनवर्ड डिरेक्शन हई अब यहाँ यस म एक्सप्लेन करूँ डोट वरी यहाँ वी वन को हमें इसलिए सीम्पली भिलोसिटी मत भेन ये वी वन के भादा वी कल इट टर्मिनल भिलोसिटी सो व्हाट इज टर्मिनल भिलोसिटी लाइन व्हाट इज टर्मिनल भिलोसिटी थोड़े फरक है टर्मिनल भिलोसिटी और भिलोसिटी में सो टर्मिनल भिलोसिटी को कसो तो भादा अब्जेक्ट मुव करते सुरू में तो अब्जेक्ट के होता एक्सिलेट हो मैं अब्जेक्ट लसाऊा खेल ओइल ड्रप खसा खेल सुरू में इट एक्सिलेट्स एक्सिलेशन होने के क्यों इट स्पीड्स अप है इसको एक्सिलेशन बढ़ा क्यों तो भादा खेल तो अब्जेक्ट में लगे फोर्सेस बैलेन्स्ड होते हैं सो फोर्सेस बैलेन्स नो पे इट मुवस विथ हाई भिलोसिटी को एक्सिलेशन भर खस् तर के समय पीछे ये खस्ते खेल यहाँ तीनटा फोर्स हे तो वेट अपथ्रस्ट अभी विस्कस फोर्स ये खस्ते गि सके के समय में के होता इसको जो रिजल्टेन्ट वेट है इसको एक्चुअल वेट बने डब्लू हो क्लियर इसमें अपथ्रस यू लगे सो इसको रिजल्टेन्ट वेट कति हो रिजल्टेन्ट वेट हो डब्लू माइनस यू अपथ्रस लाइ इसको वेट घट तब पानी में जानु पानी में बस्तु तुम्हें वेट हल्का भाग जो फील हो कारण के रही पानी ने अपथ्रस दिखा तो भर तब रिजल्टेन्ट वेट जो तब कम जो फील हो एक्चुअल वेट भाग हई कारण यो सो इसको जो रिजल्टेन्ट वेट है यह रिजल्टेन्ट वेट लिस्कस फोर्स ने बैलेन्स कर क्लियर हो यो कंडीशन में अब यह अब्जेक्ट एट कंस्टेन्ट भिलोसिटी मुव कर कंस्टेन्ट भिलोसिटी हम टर्मिनल भिलोसिटी भ्लियर फिर एक चोटी रिपीट करूँ इस मैं ओइल ड्रप लाइ ड्रप करें ओइल ड्रप 
ओके विल ड्रप के एक्जापल लिंक प्क्टिकल में मैं एक्जापल दिने गए क्योंकि प्क्टिकल कर एक्सपीरियंस होता मैं देखने भाग है है सो ओल्ड ड्रप खसा खेल सुरू में एक्सिलेट कर कें एक्सिलेट कर भादा खेल में लगे फोर्सेस बैलेंस होते हैं तो भर पैला सट्ट खस्त ते पीछे कई समय पच्चीस विस्कस फोर्स ने के एडजस्ट करते जा रहा समय यो तो आ कि इसको रिजल्टेन्ट वेट जो डब्लू माइनस यू इस विस्कस फोर्स ने बैलेंस करो कंडीशन हम के भाषा इक्लिब्रियम कंडीशन भाषा क्लियर अब तो इक्लिब्रियम कंडीशन पुगे दिस ओल्ड ड्रप विल मूव विथ ए कंस्टेंट भिलोसिटी ते कंस्टेंट भिलोसिटी हम के भो टर्मिनल भिलोसिटी भो क्लियर अब यह टर्मिनल भिलोसिटी को प्याराशूट में भी आँच मत हाम फाल प्याराशूट खोल भाई कई समय पे बिस्तार खस्त हो इट्स बिकज अफ टर्मिनल भिलोसिटी अंडरस्टुड क्लियर कि छाइना टर्मिनल भिलोसिटी को कंसेप्ट मेकानिक्स में आँच टर्मिनल भिलोसिटी को सो टर्मिनल भिलोसिटी इज ए कंस्टेंट भिलोसिटी कति खेल कंस्टेंट हो भादा खेल जब फोर्सेस बैलेंस हो सो कसरी बैलेंस हो इसको रिजल्टेन्ट वेट ल विस्कस फोर्स ने बैलेंस कर विस्कस फोर्स बढ़ते बढ़ते गए अवट पॉइंट में इन बैलेंस भैस दिस ओल्ड ड्रप मूव्स विथ ए कंस्टेंट भिलोसिटी व्हिच इज कल्ड टर्मिनल भिलोसिटी ल इस ओके भन्न देन विल मूव अन टू द नेक्स्ट पार्ट विस्कस फोर्स डाउनवर्ड भी होना सकता हई यो केस में होना एट को सोच्वक विस्कस फोर्स डाउनवर्ड हो कि होना इट इज पोसिबल हई विस्कस फोर्स जैसे भी अपोजिट डिरेक्शन में लगता अब विस्कस फोर्स तल तीर लग्न को अब्जेक्ट मस तीर मूव कर तो कुछ भी आँच अर्क पार्ट में स्पेशल केस में हाई सो विस्कस फोर्स इज लाइक फ्रिक्शन सो यो कि मथि तीर लग् अपर डिशन में कि डाउनवर्ड डिशन में लगता तर जैसे अब्जेक्ट को मोशन को अपोजिट डिशन में लग् अब इसमें अब्जेक्ट तल तीर गई विस्कस फोर्स मस तीर लगे क्लियर भा लो भाई लेट सी दीज आर दी सीम्बोल्स दैट वी रिक्वायर थ्रू आउट दी डेरिवेशन सो आर को के रेडियस अफ ओल्ड ड्रप हो रुने डेरिवेशन इक्जाम में आए तैं जो जो सीम्बोल तैयार यूज करो सीम्बोल इस रिप्रेजेंट कर सीम्बोल ने इसलिए रिप्रेजेंट कर मैं लिस्ट कर रही तैयार प्याराग्राफ बनाकर कर सकूँ लेट अस कंसिडर एन ओल्ड ड्रप हुज रेडियस इज आर एंड हुज मस इज एम वे भो है अज बेटर हो नई चाहे एटलिस्ट ये लेख दिप यहाँ से यह हो एक्सप्लेन कर दून पर्व हाई द सो आर छ रेडियस अफ द ओल्ड ड्रप एम बने को ओल्ड ड्रप को मस भो रो पी है यो रो यो खाल सीम्बोल यू नो इट हाई सो इस हम के पढ़् रे रो दिस इज द डेन्सिटी अफ ओल्ड ड्रप ओल्ड ड्रप को डेन्सिटी हम रो ले इंडिकेट कर सौ सीग्मा सीग्मा यो सिक्स जो सुत वाला सिक्स हई सो दिस इज सीग्मा एंड इट इज द डेन्सिटी अफ एयर मीडियम को डेन्सिटी होल्ड ड्रप को डेन्सिटी होना अब इसमें के होता दिस रो इज द डेन्सिटी अफ ओल्ड ड्रप एंड दिस सीग्मा इज द डेन्सिटी अफ एयर एट मीडियम को डेन्सिटी भो एट अब्जेक्ट को डेन्सिटी भाई क्लियर देन वी हेव दिस इटा हई सो इटा इस एन जस्ते हो अलग लमो पुच्चर इस हम कस पढ़् रे इटा ये बना के कोईफिशेंट अफ विस्कसिटी दिस इज कोईफिशेंट अफ विस्कसिटी यह कंसेप्ट कह आ विस्कस फोर्स को कंसेप्ट कोईफिशेंट अफ विस्कसिटी आँच देन वी वन दिस इज टर्मिनल भिलोसिटी सो दिज आर द थिंग्स दैट वी नीड इन दिस डेरिवेशन हाई सो आर एम रो सीग्मा इटा री वन क्लियर ओके लज मैथमेटिक्स थे जाम नेक्स्ट पार्ट अब हर एक या तीनटा फोर्स हम इंडिविजुअली निल्स ते पीछे बैलेंस कंडीशन एप्लाई कर वेट वेट बने एमजीओ हमें ठा सद क्लियर अब यह मस मैं भादा खेल डेन्सिटी को टर्म में लिख सो डेन्सिटी बना के डेन्सिटी इज डेन्सिटी इज मस अपन वोलूम है सो मस बना के होद डेन्सिटी इंटू वोलूम होद क्लियर सो ते फर्म में मैं अप्लाई करम इंटू जी वो के भोलूम इंटू डेन्सिटी इंटू जी भ क्लियर सो यह डेन्सिटी के को राख्पर तो दुईटे डेन्सिटी एटा ओल्ड ड्रप को डेन्सिटी अर्क मीडियम को एयर को डेन्सिटी यहाँ के को डेन्सिटी राख्पर तो भादा खेल यो वेट ओल्ड ड्रप को भक्त कारण यो डेन्सिटी भी के राख्पर ओल्ड ड्रपक डेन्सिटी राख्पर सो अगर हमें गिवन में एक्सप्लेन कर सकता हाई सो डेन्सिटी अफ ओल्ड ड्रप बने रो सपोज कर मैं ये कोईन चाहिए एक्सप्लेन कर सके सो तैयार सोधी हाल्न भो वहाँ के सो तो भादा खेल यहाँ फोर्सेस बैलेंस भैस फोर्सेस बैलेंस भैस पे तो ओल्ड ड्रप तो रेस्ट में होने पर्ने तर ओल्ड ड्रप तल तीर कूव कर सोच्छा पैले म इक्वेसन एक्सप्लेन कर आल कम टू एक्वेसन हाई दुरिस्ट वेरी गुड क्वेश्चन सो वी रोजी 
अब यो वॉल्यूम ला मैं कस लेख सकु वॉल्यूम बने कि ओइल ड्रप को वॉल्यूम ओइल ड्रप को शेप कस्तो स्पेरिकल शेप रेडियस आर भो सो वॉल्यूम कति भो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब हो सो दिस इज द वॉल्यूम मेरा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब संगसंगे भाई हुई ये वॉल्यूम भाई ओइल ड्रप को डेन्सिटी यहाँ सदै जी वन को एक्सर्स ड्यू टू ग्राविटी भो सो वेट को एक्सप्रेसन के भाई तो भादा खी फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो जी फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो जी क्लियर अब अपथ्रस निकाल अब जी वन को एक्सर्स ड्यू टू ग्राविटी यू नो इट सो हाउ मच इज अपथ्रस तब क्लास टेन में अपथ्रस को पढ़ा है आर्किमेडिस प्रिंसिपल को कंसेप्ट पढ़ा सो अपथ्रस को मीडियम ने दी यहाँ हम मीडियम को एयर भो सो अपथ्रस यू बना क्या वेट अफ एयर डिस्प्लेस बाई दी ड्रप याद से यह क्लास टेन में गए रिनेट कर वही पानी में डुब्दा खेल जहाज है कसरी चाह पानी में उत्तरण भाई कोई पढ़ा थे है सो जहाँ जो सीप है इट इज वेरी बिग तर कसरी फ्लोट कर अपथ्रस को आई वाटर डिस्प्लेस को यहाँ पर अब जस्ते दुईटा प्लेट इस रखे मैं यहाँ दुईटा प्लेट को बीच में यहाँ अलग एयर अब मत ओइल ड्रप मैं स्प्रे करें अब यह ठाव में तो ओइल ड्रप आई सको सो ओइल ड्रप आ को लगी तो यह ठाव को एयर लाइन हटा पे कि पड़ेन हो ते हटाऊ अपथ्रस दी हो सो अपथ्रस बना के होद इट इज इक्वल टू वेट अफ एयर डिस्प्लेस बाई दी ड्रप क्लियर अब यहाँ पर वेट भो वेट को फर्मला के होता एमजी नहीं एमजी नहीं तर फरक के होता तो भादा खी यहाँ जो डेन्सिटी है मस में मैं अगर जो वॉल्यूम इंटू डेन्सिटी करें अब डेन्सिटी के को हो इट हेज टू बी डेन्सिटी अफ एयर क्योंकि अपथ्रस को एयर ले क्लियर वॉल्यूम कति हो वॉल्यूम सेम हो रहा तो यहाँ को फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सेम हो डेन्सिटी मत फरक वॉल्यूम कें सेम भो वाई इज दिस वॉल्यूम इन टू डिफ्रेंट केसेस आर इक्वल क्योंकि अलग सुरू में यहाँ दुईटा पेट को बीच में खाली ठाव एयर मत ओइल ड्रप आर यहाँ बसो ओइल ड्रप ने ठाव ओगट तो जो एयर थी तो एयर तो डिस्प्लेस कर पठा अब कति एयर डिस्प्लेस कर भादा खेल ओइल ड्रप को साइज जत्रो तीत नहीं एयर इसलिए यहाँ फालने होनी हो कि क्लियर सर सुरू में डायग्राम में देखा है प्लेट यो अयर ड्रप अब ओइल ड्रप इस यहाँ आर बस्य ये नहीं एयर मलिकुल यहाँ डिस्प्लेस करने हो क्लियर ते भर के वॉल्यूम चाहे सेम हो जी वॉल्यूम यह ओइल ड्रप को वॉल्यूम अफ एयर इसलिए यहाँ पर बाहर डिस्प्लेस कर दिस वॉल्यूम इज सेम क्लियर तर डेन्सिटी करक भो अपथ्रस एयर ले दिन ते भर एयर को डेन्सिटी हाल्न पो सो अपथ्रस को फाइनल एक्सप्रेसन के फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सीग्मा जी वेट बने फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो जी भो अपथ्रस बने फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सीग्मा जी क्लियर स ल छेन ते भाई अब अर्क फोर्स है विस्कस फोर्स कति हो विस्कस फोर्स भादा खेल विस्कस फोर्स होता एफ ले इंडिकेट कर सिक्स पाई इटा आरवी विस्कस फोर्स को फर्मुला एफ इज इक्वल्स टू सिक्स पाई इटा आरवी सो दिस इज विस्कस फोर्स अब यह केस में हमें जो टर्मिनल भिलासिटी हमें डिनोट कर भी वन सपोज कर मेरे फर्मुला के होता सिक्स पाई इटा आर भी वन हो सो दिस इज विस्कस फोर्स हाई सो मीडियम ने कति विस्कस फोर्स एक्सप्लेन एक्जर्ट कर दैट इज गिवन बाई सिक्स पाई इटा आरबी हाई क्लियर सो तीनटा फोर्स में के कन्फ्यूजन छेट अपथ्रस्ट एंड विस्कस फोर्स अब बैलेंस कंडीसन अप्लाई कर आई कम टू दी क्वेश्चन अगर सोच्वक कोईसन अब लेट्स सी ओल्ड अप खस्ते सुरू में के बात अरे फोर्स अनबैलेंस ते भर तो पैला एक्सिलेट कर छिट्टो स्वाट्ट खस् तर कई समय पच्चीस इसलिए एट कंडीसन अटेन करो कंडीसन के इक्लिब्रियम कंडीसन तो इक्लिब्रियम कंडीसन में के होता फोर्सेस बैलेंस्ड हो फोर्सेस बैलेंस भैसे कंस्टेंट भिलासिटी मूव कर टर्मिनल भिलासिटी बन क्लियर अब इस हम इक्वेसन में कसरी लेख सी बैलेंस कंडीसन को इक्वेसन हो एफ प्लस यू माइनस डब्ल्यू इक्व टू जीरो तीनटा डिफ्रेंट तरीका भन्न सकता हाई तो यहाँ वेट तलती लगे अपथ्रस मसती अभी भिलासिटी तलती विस्कस फोर्स मसती इस पेलो तरीका के भन्न सक बैलेंस कंडीसन में भादा खेल इसमें लगने जो टोटल फोर्स तो टोटल फोर्स जीरो भन्न सकता हाई सो टोटल फोर्स कति तीनटा यू छ एफ छ डब्लू अब हमें साइन कन्वेन्सन लिये मैं मत को फोर्स हम पोजिटिव मं तल को फोर्स नेगेटिव मं सो टोटल फोर्स कति वो एफ प्लस यू माइनस डब्लू तो कति होता जीरो होता बैलेंस कंडीसन में नेट फोर्स जीरो हो इसी बुझे अर्क तरीका इसलिए कसरी बुझ् सकता तो भादा खेल टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स इसी बुझ्छ तीत राम मेथड तरीका होने ये भैन तर मैथमेटिकली ठीक देखिज अब टोटल अपवर्ड फोर्स में के अपवर्ड में दुईटा 
u r f sa. So total kati bo u plus f by o. Mathe re duita force lai kosa must be equals to total downward force. Downward ma e wada matre force sa. Yo v one se force ai na feri. Ai so downward ma e wada matre force sa equals to w. Eser pan lehna saksam. Yo equation na tui equation ma k for action e wada ikuro. Ai na w lemele uta lagi ma ne minus w unsa equals to zero unsa. Eser pan mana saksam. As a better way ki ban sam ta ban da kiri. यो खस्ते ही करता है कि इसको रिजल्टेंट वेट लाइस है विस्कस फोर्स ले बैलेंस करता है सो इसको रिजल्टेंट वेट कहती हूँ जो इसको रिजल्टेंट वेट उनसे W माइनस U ले विस्कस फोर्स ले बैलेंस करता है तीन टे ये उड़े इक्वेशन है रहता यो इक्वेशन पनी यो इक्वेशन पनी यो इक्वेशन में ये उड़े हो है सो यो चाहे नेट फोर्स जीरो वन रे देखा है ये वन एक चाहे रिजल्टेंट वेट लाइफ विस्कस फोर्स ले बैलेंस कर सा ये वन इनको टोटल अपवर्ड फोर्स ही कुछ टोटल डाउनवर्ड फोर्स जो सरी बुझे पे नहीं उनसा बेटर वे चाहे माला चाहे यो लाख सा है सो रिजल्टेंट वेट लाइफ विस्कस फोर्स ले बैलेंस कर सा � ये तो किन्हों मूव कर सकता होती रहा बंदा कि ये ले कॉस्टो खाल को इक्विलिब्रियम अटेन कर सकता बंदा कि डायनामिक इक्विलिब्रियम अटेन कर सा सो डायनामिक इक्विलिब्रियम को मतलब क्यों ये शुरू में खासी रहा कुछ तो ये बारे से इक्विलिब्रियम कंडीशन में आए पनी ये डायनामिक इक्विलिब्रियम बने को ये ले अरे कॉस्टली सोचने वाला कुछ ही क्वेश्चन फोर्स बैलेंस उनसे बने ओल्ड ड्रॉप कॉस्टली तालती रह मूव उनसे बने सोचने वाला कुछ है सो ये ओल्ड ड्रॉप पहले तालती रह मूव गरी रहा कुछ है ये एक्सेलरेट कर रहा के समय पची फोर्सेस जरूर बैलेंस बायो नेट फोर्स जीरो बायो अब नेट फोर्स जीरो बाई क्लियर अब इसलिए सब्सिट मात्रे करनी हो अब ये ठीक करा बुझने उनसे बने बाकी बने को एर्थमेटिक के लिए सिंपल एल्जेब्रा मात्रे हो एर्थमेटिक के लिए एल्जेब्रा हो लाह इसलिए सिंपलीफाई करनुस एफ इज़ इक्वल्स टू डब्लू माइनस यू ऐसा रखें मिले एफ अगर निकाली सके हम W minus U. अब ये लच्छे मले यहाँ W रे U रखी ना ये लच्छे येल्लो कलर ले मार्क करने की ना मने second case में हमले यो expression use करनु पड़ता है case two पन दाउन बागी से नहीं so case two पनी solve कर दे ये कर दा खेरी यहाँ W minus U बनने वाला expression आऊँ सा अने त्यो ठाउ मल्ला के रामले six by eight R V one substitute कर सम case two में आई तो आज बैंड ने next class में याद करनो ला तेरे बर मले यहाँ extra substitute ना करीकन रखे अब एनुस्त डब्लू बने को फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रोजी माइनस यू बने को फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब सिग्मा जी यहाँ पर क्या कॉमन आऊँ सा रो रा यो सिग्मा बाहे बाकी सब एक कॉमन आऊँ सा फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब रो माइनस सिग्मा जी हम लोग काम मनु को क्या निकालने होने रेडियस निकालने हो सिंपलीफाई करते पहले रेडियस अपॉन टू रो माइनस सिग्मा जी यो चाहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ओ यो चाहे नाइन हो ही सो डोंट गेट कंफ्यूज तेज़ से देखें जब नाइन रा जी सही नाइन इटा वी वन अपॉन टू रो माइनस सिग्मा जी सो दिस इज़ द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ ओल्ड ड्रॉप अब कुने पे एक्सपेरिमेंट गरी सके पसी तो माले क्यों उन्हों पर है तब बंदा कि रेडियस निकालने को लाई था यो राइट हैंड साइड को सब पे क्वांटिटी हमले था उन्हों पर है एक्सपेरिमेंट कर दाखिली अन्य बल्ला हमले निकालना सक्सम नहीं सो नोइंग ऑल दिस वैल्यूज सो एक्सपेरिमेंट कर सके पची सब पे राइट हैंड साइड को क्वांटिटी राम लाई था उनसे र कैलकुलेशन कर दाखि� ला इफ देर इज एनी क्वेश्चन इन टुडे इज क्लास आज हम केस वन मात्र कर केस टू चाहे नेक्स्ट क्लास में करूँ लाई सो आज को क्लास में इसको मेन बाकी क्याकुलेसन सजी कर मैं तस्त खाली ये इक्लिब्रियम कंडीशन को कंसेप्ट बुझ् पे हई सो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेन्ट पार्ट कस्तो कंडीसन में हमी इक्लिब्रियम कंडीसन बन रिब्रियम कंडीसन में के होता अर्क फ्री बॉडी डायग्राम में ध्यान दिन हई अर्क याद कर टर्म को टर्मिनल विलॉसिटी तो ये उपर लाइ ध्यान देने वाले हैं। You can easily derive this expression, है? अब रेडियस मात्रे निकाला वन रेपनी सोचना सकनी डेरिवेशन सोचना सक सा पॉसिबल सा लवनुस। आज तो कुमा केस हाँ सोचना पड़ने, है? अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में उधर से यो केस वन सर से तेरी रिवाइज कर रहा हूँ उसे। इस पक्ष ने केस टू आओ नहीं हो, सो यो कुरा नज़ानी करना, यो कुरा चाहिए कंफ्यूज़ बारे केस टू में जाने मिल देना, सो अगर ये कुरा क्लियर बाय पिसी बल्ला वी 
मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट हाई तिस्कस फर्मुला विस्कस फर्मुला विस्कस फोर्स को फर्मुला एफ इज इक्वल्स टू सिक्स पाई इटा आरवी अब यह फर्मुला तैयार उ प्रूफ भी कर मेरे डाइनामिक्स में फर्मुला यू विल प्रूफ दिस अब यहाँ से हमें यह प्रूफ कर देखा दिन तैंब बड़ो मत कर लेकिन सापटी मगे हमें फ्लू डाइनामिक्स को यह फर्मुला हाई सो एफ इज इक्वल्स टू सिक्स पाई इटा आरवी अब यहाँ हमें टर्मिनल भिलसिटी भी वन सपोज कर इट बिकम्स एफ इक्वल्स टू सिक्स पाई इटा आर वी वन अब विस्कस ये एक्सप्रेसन मैं फर्दर इलाबोरेट कर यहाँ तब पूरे डिराइव कर इसके बारे में अच्छा डिटेल में पढ़ून हम इसको मिलिकन ओल्ड ऑफ एक्सपेरिमेंट को मेन कंसेप्ट जे हो तेस में ध्यान दिवपे नी तो एक्चुअली हेन विस्कस फर्मुला यदि अच्छे कन्फ्यूजन भाई वी कैन क्लारिफ दिस डोट वरी हाई डाइनामिक इक्लिब्रम को कस्तो तो भादा खेल अब्जेक्ट पैल्ह मूव कर हो तो अब्जेक्ट में फोर्स लगी रखे फोर्स को कारण अब्जेक्ट तलती मूव कर अनबैलेंस फोर्सेस के समय पीछे तो अब्जेक्ट में जो लगे फोर्स बैलेन्स हो इक्लिब्रम कंडीसन भाव फोर्सेस बैलेन्स भन्न को मतलब तेस में जो नेट फोर्स लग् तो नेट फोर्स के होता नेट फोर्स जीरो हो अब तब को कंसेप्ट होता फोर्स नहीं जीरो भैप तो अब्जेक्ट तो रेस्ट में बस्ने पर्ने हो तो कसरी मूव कर भूरा हो सो अब्जेक्ट पैल्ह मोशन में भक्त कारण तो मोशनम बसिख खोज ते भर से इट मूव इन कट बिकम्स इन दी मोशन तो पैल्ह मोशन में छोड़ने अज मोशन में हो तर कंडीसन के होता अगि चाहे भिलसिटी बढ़ते बढ़ते थी अब के होता फोर्सेस बैलेन्स भैसे कंस्टेंट भिलसिटी मूव कर हो ते इक्लिब्रम कंडीसन हम डाइनामिक इक्लिब्रम भ्लियर स इक्लिब्रियम से जेनरली रेस्ट में होने जो लगता है तर यह मोशन में भक्त इक्लिब्रियम से हम डाइनामिक इक्लिब्रियम भाई तो न्यूटन सेकेंड ल जस जस्ते भन्न भी मिलो तो रिलेट करना पाइज 